alam niyo pa ba kung paano gumawa ng math problem? Step 1. Pag-aralan ang isang math concept. Ang concept natin ay volume. Alam naman natin ito at kung paano sukatin, di ba? Step 2. Mag-isip ng isang problem based sa isang sitwasyon sa tunay na buhay na pwedeng gamitan ng math concept na inyong pinag-aralan. Sa sitwasyong ito, meron tayong pastillas. At tulad ng lahat ng solid object, ito ay may volume. Pwede nating sukatin! Step 3. Alamin ang sagot gamit ang formula. Length times width times height. 3 cm times 2 cm times 10 cm is 60 cubic centimeters. Kaya na natin gumawa ng math problem! Kung ang length ng isang rectangular prism ay 3 cm at ang width ay 2 cm at ang height ay 10 cm, ano ang volume ng rectangular prism na ito? Kaya ako naman ha, may math problem ako para sa inyo. Tungkol din sa volume? Yan pa, siyempre. Ha, madali lang yan, Kuya Robby. Alam na namin yung formula eh. Okay. Ano nga ba yung problem, Kuya Robby? May isang rectangular prism. Kung ang volume nito ay 60 cubic centimeters at ang length nito ay 3 centimeters at ang width nito ay 5 centimeters, anong height nito? Huh? Ha? Kakaiba naman yung tanong mo, Kuya Robby. Iba nga, pero kung tutuusin, pareho rin. Subukan nga nating sagutin. Ang volume ng rectangular prism ay 60 cubic centimeters. Ang length ay 5 centimeters at ang width ay 3 centimeters. Paano natin malalaman kung ilang centimeters ang height nito? May isip niyo ba kung anong gagawin? Hmm. Kung ang formula ng volume ay length times width times height, ilan ang imumultiply natin sa 5 times 3 para maging 60? 5 times 3 is 15. Ano ang imumultiply natin sa 15 para maging 60? 15 times 1 is 15. 15 times 2 is 30. 15 times 3 is 45. 15 times 4, 60. 4! 15 times 4 is 60. 4 centimeters ang height ng rectangular prism na ito. Kadalasan, iniisip natin na ang pinakamahabang edge ang length. Dahil mahaba, eh, long. Tapos, ang nasa baba, ang width. Dahil ang mataas, ang height. Height eh. Pero paano kung inikot mo ng ganito ang rectangular prism? Ano na ang nasa itaas at alin ang nasa ibaba? E paano naman kung ganito? ba? Paano kung walang pinapatungan? Alin ang height? Alam nyo, sa totoo lang, kahit anong edge ay pwedeng tawaging length, width, at height. Basta, dapat lang, bawat isang dimension ay masama nyo sa pagcompute ng volume. Walang madudoble at walang makakalimutan.